എവറിവോൺ ഐ എം ഷൈൻ ഈ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മിസ്സിൻ്റെ ചാനൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കെ സാബ് തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് 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 താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ടേബിൾ ബിലോ ഷോസ് ദ ഡെയിലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ഫുഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഇൻ എ ലൊക്കാലിറ്റി അതായത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വീട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേയുടെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അവർക്ക് ഡെയിലി എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും അവർക്ക് ഫുഡിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവ് എത്ര രൂപയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് സർവേ നടത്തിയത് ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നാല് വീട്ടുകാർക്ക് നൂറ് രൂപ മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരെ ചിലവാവാറുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ അഞ്ച് വീട്ടുകാർക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മുതൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെ ചിലവാവാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന് യോജിച്ച മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് കോളം രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഇതാ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലാസ് മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ എക്സ് ഐ എക്സ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എങ്ങനെ എഴുതിയാലും പ്രോബ്ലം അല്ല കേട്ടോ സോ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് സീറോ ഫൈവ് ടു അപ്പം ടു ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സോ ടു ടു വൺ സാർ ടു 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 സാർ ഫോർ വൺ ഫൈവ് സോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി അതേപോലെ അടുത്തത് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എത്ര ആയിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് സോ ടു വൺ സാർ ടു വൺ സെവൻറ്റി സാർ ഫോർട്ടീൻ വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അടുത്തതും അതേപോലെ തന്നെ ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അതിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടു ടു സാർ ഫോർ ടു ടു സാർ ഫോർ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ല വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സീറോ ട്വൽവ് വൺ ത്രീ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ട്വൻറ്റി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇത് എന്ത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസിംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ഓക്കെ മിസ്സിന് തോന്നി ഇത് തമ്മിൽ വലി
ഒത്തിരി സമയം എടുക്കത്തോളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് ടു സെൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു നോക്കാം എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫോർ പിന്നെ നമ്മൾ ആ പൂജ്യവും കൂടി എടുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ഫോർട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ഡിഫിക്കൾട്ടായിട്ട് തോന്നുന്ന മക്കൾസ് അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ നോ പ്രോബ്ലം ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ദെൻ സിക്സ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഫൈവ് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു വൺ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മാർക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം മിസ് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് സാധാരണ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ടഫായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡോ സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡോ ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും ദേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ പാടൊന്നും വരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോർമുല ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം മീൻ ബൈ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എഫ് ഐ എക്സ് ഐ വേണം അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം എഫ് ഐ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എണ്ണം അതാണ് എഫ് ഐ സോ നമുക്ക് ചെയ്യാവേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പാടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു സെവൻ ടെൻ വൺ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ടു ടു സീറോ ടെൻ വൺ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ടു സെവൻ സീറോ സീറോ അടുത്തത് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ടു സെവൻ ടെൻ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ദെൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ടു സെവൻ ടെൻ വൺ ടു ടു സെ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ത്രീ ടു സെ സിക്സ് സെവൻ അയ്യോ സോറി ത്രീ ഫൈവ് ടു സെ ടെൻ വൺ ടു ടു സെ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ത്രീ ടു സെ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയത് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ പാടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി തമ്മിൽ സം ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമ്മേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഐ എക്സ് ഐ കിട്ടുന്നത് അതായത് സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി തീർന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ടു ത്രീ സോ ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയത് ഫൈവ് ടു സെവൻ ഫൈവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാടുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇത് കിടന്ന് മൾ ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ഇരുപത് വീട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ നടത്തിയ സർവേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും കാണുന്നത് ട്വൻറ്റി നമ്മളടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഹൗസ് ഹോൾഡർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു സോറി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ
field 5 2 is 10, 5 1 is 5, 5 1 is 5. C equal to 3 is 211. So, number mean is 211. Okay, all right, comments lie. Easy, all right. direct method you say the mother in the tone on Okay. Upon English history, all the English you say the only no problem. Okay, upon them can be in the video to wind up chair next class. I'll add a third question. I might have another way. Bye, students.